。经过这几天研究，我已经把 OpenWT 当主流去使用了。那今天我就跟来大家分享一下怎么在 EXSI 上安装 OpenWT。啊，还有 PPT、OE、波哈，以及 OpenVPN， 以及 w i r e g r a n d 的配置。那么先看一下我家的一个网络拓扑情况。光波现在是桥接状态，呃，直接连到我的 EXSI 的服务器上，由 EXSI 上的那个 OpenWIT 波号上网，然后再由 EXSI 连到我的那个交换机。至于 X 8 6 6啊，我现在就当 AP 使用，那么感觉有点浪费。不过这样的话，我可以把它放到客厅。好歹无线也覆盖全屋了。我先安装了 OpenWIT 的官方版，然后呢，发现很多细节啊都需要我自己去调整，而且没有什么插件，那么都需要你自己去安装配置。我一想这样不行，哪天玩挂了的话，那你都要重新弄一遍，哦，有点无法接受。啊，然后呢就开始自行编译。那我发现 LEDE 这个版本啊更加接地气，那可提供的那个插件非常多，那省时省力。那这两个版本的安装方式啊一模一样。那如果你想安装 OpenWT 的官方版，那么下载相应价格的版本之后啊，需要把镜像转换为那个 EXSR 的自拍文件。那么我把转换好的 OpenWIT 官方最新稳定版和我自己编译的最新的那个 LEDE 版本都放到了网盘，大家可以直接下载使用。在正式安装之前，你需要先调整一下 ESSI 的网络。ESSI 是先访问端口组，再访问虚拟交换机，最后到网卡。我这台机器有四个网口，其中一个作为万口来拨号。其他三个都是 LAN 口，你可以根据物理网卡这里的链接啊来看一下对应的网口。在虚拟交换机这边啊 ，Switch 零是 ESSR 安装好就有了，不用去管它。我们为另外三个网口分别创建虚拟交换机，然后连接对应的网口。那我每一个点开都给你们看一下。然后呢，切换到端口主页，默认安装好之后，它就有一个 v i m Network， 还有一个 Management Network， 我们不用管它。单独创建四个端口组，在虚拟交换机的位置啊，分别选择对应的那个交换机。那其中三个 LAN 口呢，我们需要把安全里面的几个传送模式打开，不然各自端口发送的数据，如果目标不在这个虚拟交换机里面，就会被扔掉。那开启的话呢，都会收到信息。万口我们保持默认创建即可，然后还有一点非常重要，我们在后面操作啊都需要在同一个网段进行，不然你就没有办法访问了。建议呢先想好网段，然后呢在 ESXi 网络里面把它设置为静态。那你可以在网络的 TCP/IP 界面的默认 TCP/IP 里面设置 DNS 服务器和网关，然后在 VM 卡里面在那个 VMK 零转设置 ESXi 的 IP。啊，现在我们来创建 OpenWIT 虚拟机，我们选择 Linux， 然后其他 Linux 64位，把默认的硬盘删掉，在添加硬盘中选择已有硬盘，再把磁盘文件上传之后选中就可以。那我这里面添加网卡有个小技巧，我们机器启动的时候，默认第一个网卡就是 LAN 口，第二个网卡就是 WAN 口。那么按照我这样的一个设置进行系统之后，改一下 LAN 口的 IP 就可以了。不过以防万一呢，你可以根据网卡的 MAC 地址来判断系统里面对于网卡接口的名字的对应关系。系统安装完毕之后呢，直接去编辑我们网络配置文件，设置好我们网关 IP 即可。那我这边设置成了 50.4 比较奇葩，主要是因为我原来的网络环境主要使用华硕的那个 X 8 6 6作为主流流，它的地址就是 50.1 所以啊，我让它继续当 50.1 就 OK 了。那么重载一下网络环境，然后顺手啊改一个密码，我们就可以通过网页进行操作。登录网页登之后，我们可以在网络接口中设置 LAN。那这里只要在那个物理设置里面勾选另外两个 LAN 口就保存就可以了。然后我们再调整一下 WAN 口，把传输协议改成 PPPoE， 然后呢输入你宽带的账号和密码即可。那这里有一点要注意，你需要在高级设置里面设置一下响应故障的阀值，还有响应间隔。那如果默认的话，你会发现就断线重连过于频繁。自此我们就可以正常上网了。然后再来说一下 VPN 啊，那有需求从外网连回家的小伙伴肯定得弄。那 OpenVPN 这块呢，配置啊，官方有个文档，直接复制粘贴就可以了。我这边呢就不再演示。呃，首先你要做的就是登录终端，然后直接把这四块的代码拷贝进去，直接执行即可。那么需要注意的地方呢，就是第一段里面的网段不要和你家里的网段重合即可。
。最后呢，把第四段里面生成的那配置文件啊，拿来给兼容的客户端使用即可。那么我在 Mac 下用的是 t e n d e r b l a k e 那感觉还不错。那如果你是动态 IP 的话，可以把配置文件中的 IP 改成你的域名。那至于动态域名这块呢，我自己写了一个 Java 程序来更新阿里云的域名，所以就没有用什么插件了。如果你跟我一样也用阿里云的域名，那么可以用我这个程序，也是非常的方便。再来说一下 v e l g u i d e VPN 的配置，在我自己编译的 LED 版本里面集成了这个插件，不过呢还有很多地方需要你自己去配置。v e l g u i d e 的廉价需要密钥对，我们先创建日共享密钥，然后服务端的公钥和私钥，还有客户端的公钥和私钥。创建好之后呢，我们放在一边，等一下我们要复制填表，然后呢进入那个网络接口，添加新接口。那接口名字呢随意，然后新的那个接口协议选择 v e l g u i d e VPN， 然后提交。在基本设置里面，那个私钥填写我们刚才创建的服务器私钥，端口随意 ，RP 地址随意，但是呢不要跟我们现有的网段冲突。然后在防火墙中选中 LAN 即可。Pass 是我们的客户端配置，点击添加，然后在更多选项里面选择预共享密钥添加。那么这里的那个公钥填写我们客户端的公钥，预共享密钥呢就是填写我们一开始创建的密钥。允许的 IP 啊就填我们客户端连上 VPN 之后的地址即可。然后呢把路由允许的 IP 勾上，那 KPL5 啊我们那个填25。然后呢我们要在防火墙的那个通信规则里面增加刚才配置的5555的一个端口映射。那客户端这边，我们需要自己创建一个以 com 结尾的那个配置文件。辩论格式呢，可以参考我这个。address 就是我们刚才填写的客户端的地址。那 private key 就是客户端的密钥。那 public key 就是服务端的公钥。啊， all the IP 就设定具体哪个网段来走 VPN， 可以用逗号进行分割。如果所有的网络流量都走 VPN， 那就像我这样填写 0.0.0.0 就 OK 了。那么 p e r s i a l key 啊，就是我们之前的那个共享密钥 ，endpoint 就是服务端的地址 ，IP 或者域名加上我们刚才配的端口即可。那最后呢 ，KPL i v e 配置上25。我们来看一下能不能连上。先把有线关了，然后连上手机热热点测试一下。其实整个配置还好，不过呢，几个密钥啊特别容易搞错。如果你一路配置下来发现没有办法连通，那么仔细看一下密钥是不是填错了啊。最后来说一下我这几天的一个感受。那总的来说呢，学习成本还是挺高的。我从上周三开始弄到周六，然后三个晚上一加一周六一整天。那么从开始安装官方的版本到自己编译需要的组件变成完成配置。那么相比手上的华硕的路由下载一个梅林固件，然后点点就要了事啊，的确是花了很多时间。那虽然花了这么多时间，但是很满足。那你不需要的东西的那些组件完全可以去掉，那整个系统呢，你是可以完全把控的，这种感觉真的很好。那么至于稳定性啊，还要需要经过时间的一个考验。那我这两天呢在换 NAS 系统，所以没有跑 PT， 到时候 PT 下了开起来，我们可以看一下实际的一个效果。OK， 今天就分享到这边。那么对于软路由这块，我还是新手，那现在只是学会了使用工具，后面有时间的话，我还会深入学习一下。那么大伙儿可以跟我一起交流，欢迎留言或者加群。那最后别忘了给我三连哦，你的支持就是我的动力。好，各位小伙伴，拜拜。